no estamos lejos de ti. Porque has encendido tu radio. Y nosotros hemos entrado a tu casa, a tu automóvil, a tu teléfono, a tu computadora. Y hasta a tus audífonos. Bienvenidos a Ilumina Tus Tardes. Ilumina Tus Tardes. Ilumina Tus Tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy día, tarde maravillosa. Tarde de jueves, hoy día 7 de junio del año 2018. Somos Ilumina Tus Tardes. Diego Molina, quien te habla a través del 1440M en todo el mundo, luzdalas.com. Y por supuesto, también mi compañera Carla Perdomo, con quien recibimos con aplausos. ¿A quién recibimos con aplausos? Ahora sí, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí aplaudiéndome a mí misma porque estos me contagian esos aplausos cada tarde. Pero estoy aquí, Diego, súper contenta, gracias a Dios, de poder compartir un programa más de Ilumina Tus Tardes contigo, con tu ánimo, con la bendición de Dios, con nuestra linda audiencia de Radio Luz Dallas, los del Facebook Live, Tuning Radio, los que nos escuchan en el www.luzdalas.com, todos los que nos escuchan a través de la 1440 y también... Eh, los que nos van a escuchar o nos van a ver, mejor dicho, más tarde ahí cuando este video eh, del Facebook Live de Radio Luz quede ahí de forma viral en lo que son las redes sociales. Y buenas tardes a todos y gracias a Dios por estar aquí con el tema a continuación 2 del día de ayer, Dieguito. Claro que sí, tema maravilloso, toma de decisiones. En un ratito vamos a hablar de eso porque ayer mucha gente, eh, tuvimos muchos mensajes que se quedaron diciendo, bueno, no lo completaron y no es que lo, no lo completamos, teníamos muchísimo como también teníamos mucho por anunciar. Y antes de ir con el tema del día, que va a ser toma de decisiones, un tema muy pero muy importante, si usted a esta hora nos escucha en el auto, va manejando, bueno, el tema va a ser un tema espectacular, así que por favor no se lo pierda. Y si estás en las redes sociales, compartí este video mandando saludos y por supuesto quédate también pegado con las buenas noticias que tenemos. Tenemos noticias muy pero muy importantes. Te queremos contar que estamos también todos unidos por Guatemala trayendo, eh, aparte de las noticias que va a traer Carla, eh, quiero decir que vamos a estar promocionando o más bien anunciando o invitando a unirnos con Guatemala y contribuir con una donación. Esto va a ser viernes 8 y 9 de junio a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿En dónde? Bueno, en el 35, 3560 West Airport Freeway, en Mueblería Canales, que está ubicada en la ciudad de Irving, enfrente de Lowe's. Ahí mismo usted puede ir. ¿Y qué puede donar? Bueno, puede llevar agua embotellada, alimentos enlatados, eh, granos básicos, ropa para mujeres, hombres y niños, zapatos, suéteres, sábanas y bueno, muchas cosas. Así que gracias a Mueblería Canales que está haciendo esto los dos días, viernes y 9 de junio. Van a estar llevando esto también a Guatemala y esto puede ser llevado en la ciudad de Irving, en el 3560 West Airport Freeway, en el 183 y la calle Bedline. Eh, Mueblería Canales también que está ubicada en el 1417 River Crest Boulevard en Allen, Texas por allá cerquita de Frisco, un poquito más arriba donde están los malls de Allen bueno, ahí mismo cerquita usted puede ir y bueno Carlita, nos unimos a la gente linda de Guatemala y la verdad que estaba, estábamos hablando fuera del micrófono los informes que traemos y la verdad que eh, estamos orando por la gente de Guatemala Así es y muchísimas gracias a Mueblería Canales por poner ahí todo de su parte con la comunidad guatemalteca y bien, damos gracias a Dios porque existen, existen eh, personas aquí en el Metroplex con ese corazón de servicio, eh, Diego, no solo para vender, pero también para dar en el tiempo de dificultad, pero sabes que dentro de todo este tiempo también estamos recibiendo las noticias eh, de los seis niños guatemaltecos que fueron víctimas de la erupción del volcán de fuego, que están recibiendo tratamiento por sus quemaduras eh, severas. Eh, hoy, desde tempranas horas de, de la mañana de este jueves, ya ellos fueron eh, hospitalizados en el Hospital Infantil eh, Trines de Galveston, Texas. Ahí tienen a estos seis niños. Entre los pacientes se dice que hay un bebé de aproximadamente 10 meses y hay cuatro de ellos que se encuentran, Diego, en condición crítica. El avión de la Fuerza Aérea que los trajo desde Guatemala aterrizó en el aeropuerto de Galveston, Texas, este jueves alrededor de las 5 de la mañana. 
pero sabes que este avión que transportó a las, a las pequeñas víctimas desde Guatemala, que ya aterrizó aquí en Galveston, vuelvo a decir, venía con personal militar y un equipo médico del hospital que los esperaba desde la medianoche de ayer. Así que todos los pacientes que recibió el hospital son de cuidado crítico. Cuatro de ellos están más graves y requieren ventilación mecánica y cuidado intensivo. Otros dos están más estables, pero todos serán operados en las próximas 24 horas. Así lo dijo el doctor Carlos Jiménez, quien es especialista en quemaduras del Triners, a lo que es el noticiero local de ahí de Houston, Noticias Univisión 45. Sabes que en promedio los pequeños tienen un 40%, Diego, de su cuerpo quemado. Y la prioridad, según dijo el doctor Carlos Jiménez, es remover las quemaduras, que es lo que causa la inflamación, y reemplazar esa piel por una nueva. Pero el médico estaba diciéndole a la señora que lo estaba entrevistando de que de acuerdo a la cantidad de quemaduras serán los días, serán los días que se van a quedar o los meses prácticamente de recuperación. Si tienen, digamos, 10 quemaduras o el 40% de quemaduras en su piel, van a quedarse un promedio de cuatro meses, cinco meses, de acuerdo a la cantidad de quemaduras, para que se les remueva la piel quemada. Luego de ahí, estos chiquitos van a ser expuestos a terapias, rehabilitaciones, etcétera, para que puedan ir integrándose al diario vivir de una manera, Diego, más normal. Wow, tremenda noticia. Y estamos tocando una de las tantas noticias que nos llegan desde Guatemala. Y por supuesto, hoy también queremos nosotros estar anunciando y aprovechamos para... Eh, dar a conocer los distintos lugares donde se estarán llevando los eventos y se estará también teniendo atención para que usted pueda llevar, sí, pueda llevar lo que son también eh, la ayuda para Guatemala. Otro lugar, otro centro de distribución donde se está recibiendo cosas para Guatemala es eh, lo que es la panadería guatemalteca en el 11055 de la Dennis Road en la ciudad de Dallas, 75229, local 17. Ellos están recibiendo todos y estarán llevando todo esto a Houston juntamente con el consulado de Guatemala para poder enviarlo. Eh, algo importante, si usted quiere ahora eh, llevar donaciones, bueno, puede hacerlo en la panadería guatemalteca hoy día. Eh, también eh, lo que va a ser el día viernes, mañana, el sábado y el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. La dirección de la panadería guatemalteca, 11055 Dennis Road, en la ciudad de Dallas, Texas, 75229, local 17. Y por supuesto, si acaso usted quiere un teléfono, bueno, puede marcar el siguiente teléfono, porque en este teléfono usted va a poder conseguir justamente la información para lo que es eh, las donaciones a Guatemala. El teléfono es 469-335-4742. 469-335-4742. Así es, y también vamos a estar eh, dando toda esta información en lo que es el transcurso del programa. También sentimos que estamos eh, teniendo algunas interrupciones aquí en la 1440 debido a la alarma, Diego, de advertencia que hay del tiempo severo aquí en el área de, del norte de Texas y están diciendo que está la alerta eh, de tormenta severa, incluyendo un poco de granizo en lo que es el área de Denton, Ana, Texas, moviéndose hasta McKinney y finalizando ahí en lo que es el área eh, de Collin, Collin County. Entonces, eh, esto lo están escuchando los de Facebook Live, pero no lo están escuchando, me imagino, los de la 1440. Así que hay que tener las precauciones, eh, Diego, porque el tiempo se está poniendo severo. Y todo esto es movido, Dieguito, por las tormentas tropicales que están eh, desarrollándose aquí en todo lo que es el estado de la Florida y toda esa falda de ahí que son tan buenos para recibir estos tiempos severos. Definitivamente, 92 grados la temperatura actual en la ciudad de Dallas, son las, ¿qué? las 5 de la tarde con 24 minutos. Cuando volvamos de la pausa, Carla, volvemos con el tema del día, segunda parte de la toma de decisiones. Segunda parte de la toma de decisiones aquí en su programa favorito de cada tarde, Ilumina Tus Tardes. Asómate debajo de tu cama. ¿Encontraste cosas ahí abajo? 
¿Y trabajos? ¿No? Ahora busca en tu sótano. ¿Bastantes cosas, pero nada de trabajos? Bueno, en realidad tienes ambos. Cosas se define como artículos considerados como un grupo. A veces estas cosas ya no se necesitan. ¿Cómo? ¿Ya no se necesitan? No puede ser. Porque recuerdas esos trabajos que buscabas, esos sí se necesitan. Y son las cosas dentro de tus cosas. Nuestro trabajo es revelar esos trabajos. Y todo comienza cuando donas tus cosas a tu Goodwill local. Así lo hacemos. Cuando donas a Goodwill, vendemos tus cosas para proporcionar capacitación laboral a gente aquí mismo en tu comunidad. Así que simplemente haciendo equipo con Goodwill, ayudas a crear trabajos. Goodwill. Dona cosas. Crea trabajos. Busca el centro de donación más cercano en goodwill.org. Un mensaje de Goodwill y el consejo de publicidad. Ahora tus tardes son diferentes de regreso a casa. Ilumina tus tardes en Radio Luz. Bien, el último tren ella es Daniela Barroso con el coro de Carla Vanessa Perdomo por atrás cantando. Saluditos a la gente en las redes sociales. Si usted está manejando, bueno, maneje con mucho cuidado y por supuesto mucha precaución porque hay alerta de tornado y tormentas en el Metroplex. Saludamos a Mari Meneses. Saludos también para Carlitos Díaz y por supuesto para toda la gente que a esta hora nos estás escuchando. Cuéntanos de dónde nos escuchas. Déjanos también tu comentario. Comparte esta transmisión porque hoy el tema está muy bueno. Carla, ayer estuvimos hablando de un tema increíble que es cómo poder tomar decisiones sabias. Y haciendo un breve repaso, estuvimos hablando de que a veces hay pruebas para poder tomar las decisiones correctas. Rápidamente estuvimos hablando de la prueba de las escrituras, que la decisión que tomemos tenga que ser escritural, o sea, que tenga que ver con la Biblia, que también sea una prueba, la prueba de lo secreto, que lo que se hace en secreto se puede hacer también en público. Eh, prueba del seguimiento, que qué pasaría, por supuesto, si tomamos una decisión y la gente sigue nuestro ejemplo y lo hace. Prueba del Espíritu Santo, ¿qué dice el Espíritu Santo al tomar una decisión? La prueba del tropiezo. ¿Hace esta decisión que nosotros to tomemos tropezar a otra gente? Y por supuesto la prueba de la tranquilidad. ¿Nos da paz cuando tomamos esa decisión? La prueba número 7 que es la de la santificación. Nos ayuda a estar mejor con el Señor. Y la prueba suprema es glorifica a Dios lo que nosotros decidamos. La verdad es que tomar decisiones no es nada fácil. Pero esta tarde queremos terminar de hablar de este tema que es tan edificador para nuestra audiencia. Definitivamente. Sabes que en Efesios 5, 8, 10 dice andad como hijos de luz comprobando lo que es agradable al Señor. Y definitivamente el Dios promete guiar a los que le temen. Eso no significa que debamos tenerle miedo, sino que debemos reconocer nuestra dependencia absoluta de Él en el momento de tomar aquellas grandes decisiones que van a ser un punto y aparte, Diego, en nuestra vida. No hay ninguna decisión que debas de tomar que puedas decir, bien, ah, pues... Hasta en las dietas, hasta en las dietas existen las buenas decisiones. Te comes un, quieres eh, algo dulce o te comes una manzana o te comes un chocolate que es como que te comas 30 manzanas, diría yo. Pero bien, todo, todo, todo en la vida, hasta el momento en que te vas a levantar, la ropa que te vas a poner mujer, qué maquillaje, cómo te vas a combinar, los caballeros, dónde van a comenzar por trabajar, con quién van a platicar en su break, a quién van a visitar el fin de semana, qué partido van a elegir para ver. Todo eso son decisiones que pueden verse tan simples, Diego, pero que si no las sabemos hacer en nuestro diario vivir, vamos a ir 
de mal en peor, tomando cada día peores decisiones, aún en lo simple. Pero como son malas decisiones, van a ir dando un sabor amargo y van a ir dando resultados Así de como es de chiquita la decisión, así va a ser de chiquito el resultado, pero se van a ir acumulando y más adelante vienen más problemas. Decisiones. ¿Qué hago? ¿Vendo el auto o no lo vendo? ¿Compro uno nuevo? ¿Me meto en pagos? ¿Qué hago? ¿Mando a mi hijo a una escuela privada o no? ¿Le doy clases en la casa? ¿Qué hago? ¿Renuncio al trabajo por el hostigamiento del jefe, del dueño? ¿Qué hago? ¿Le digo a mi compañero lo malo que está haciendo y cómo lo hago? Digo, <ríe> acabo de nombrar algunas de tantas situaciones que tal vez hoy se pueden presentar. Y la verdad que a veces por no tomar las decisiones en el momento correcto es que nos perdemos tantas bendiciones también. ¿Sabías que la decisión correcta en el momento incorrecto nos sirve? ¿Sabía que la decisión incorrecta en el momento correcto tampoco sirve? ¿Sabías que la decisión incorrecta en el momento incorrecto mucho menos sirve? Lo que sirve es la decisión correcta en el momento correcto. Hoy tal vez usted nos está viendo, escuchando, y usted estará diciendo, bueno, pero eh, a ver, Carla y Diego son expertos en tomar decisiones que van a hablar de esto. Mm, yo no, no sé tú, Carla. Tampoco. Ok, qué bueno, porque si no me iba a sentir mal. <risa> pero lo bueno es que no somos expertos, pero la producción ha preparado esto para nosotros. Y estamos agradecidos de que podemos compartir de lo mucho que nos hemos equivocado también. Sabes que la dirección de Dios es súper importante para tomar decisiones. Hay algo que tenemos como hijos de Dios y son los dones. Tenemos que descubrir y usar nuestros dones espirituales, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado para servir a otros. Tenemos que discernir la dirección a través de las oportunidades de desarrollo que Dios permite, según Primera de Pedro 4.10. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, es importante que estemos implementando nuestros dones o nuestras habilidades, Carla. Definitivamente, reconocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, también cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y también la inteligencia. La inteligencia viene a dar eh, una participación muy especial dentro de la dirección de Dios. La inteligencia aparta, dice aquí, mire bien, aparte un tiempo para pensar y analizar el área específica en que debe tomar una decisión y todo lo que ésta implica en su vida. Para eso está Proverbios 15, 21, donde le dice hasta qué punto debe de nacer y crecer su inteligencia y dónde, Diego, la inteligencia debe de morir para darle la bienvenida a la sabiduría. Hay que tener mucho cuidado también y tener en cuenta lo que son las circunstancias. Sí, cuando estamos pasando por alguna circunstancia, muchas veces la circunstancia es puesta por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta. Dios nos abre a veces las puertas, pero a veces las puertas están cerradas. Y que las puertas estén cerradas a veces nos ayuda a discernir cuál es el camino. Por eso que a veces decimos, ¡ay, qué lástima! Se vendió la casa que quería comprar. ¡Ay, no! No, no, es que... Ay, pero te das cuenta, viejo, si la hubiésemos comprado cuando yo te dije, pero tú que eres bien lento y siempre nunca te apuras, nos, nos ganaron la casa. No, espere. Tal vez es cierto que su esposo se tiene que apurar, porque a veces los hombres estamos medios lentos. Pero también, a veces esas cosas Dios las utiliza. ¿Para qué? Para prevenirle. Tal vez esa casa no era para usted porque tenía una mala fundación, porque Así. tenía un problema de inundación o porque algo malo le iba a pasar. Así que sea diligente, haga las cosas en forma responsable. Pero si no se puede más, no por mucho que uno quiera se le va a agregar un codo a algo, a veces cuando Dios nos lo permite es porque aún esa circunstancia la va a utilizar a favor de nuestra decisión. Sabes que una de las cosas que a veces uno no sabe eh, manejar bien son los niveles de equilibrio. Sabes que una, en una ocasión, voy a hacer un paréntesis, voy a comentar algo personal. Estábamos haciendo una tarea bastante importante eh, con mi esposo en, en el seminario y pues... El doctor nos estaba pidiendo que hiciéramos un, eh, un relato, un resumen, contestación de preguntas referente al tema que él nos estaba diciendo, que era un tema muy abierto. Entonces, mi esposo escribió a su criterio y yo escribí al mío. 
Entonces, cuando vinieron los resultados de las tareas, dijo, y por, vimos que no teníamos nuestros grados incluidos. Entonces, acudimos al doctor y le dijimos, doctor, ¿pero qué pasó con nuestra nota? Él la recibió nuestras tareas y dijo, sí, y quiero decirles algo. Lo que les voy a decir no significa que la hicieron mala, nada que ver. Simple y sencillamente, ninguno de los dos tuvo el equilibrio que la tarea necesitaba para ser calificada. Uno escribió muy poco y el otro escribió mucho. Necesito que entren en el equilibrio de, de pensamiento de discer, de, de, eh, para discernir y para fomentar todo lo que he estado hablando referente al tema. En pocas palabras, teníamos que entrar los dos, Diego, a conciliar lo que nos estaban pidiendo hacer, no lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer. Entonces, trabajamos el doble y aprendimos, aprendimos. Y a veces en la vida nos toca hacer eso. Nos toca limpiarnos, eliminar nuestro propio criterio, eh, aunque pensemos que es el mejor, pero nos toca. Nos toca eliminar nuestro propio criterio, aunque todas las opciones, como en mi caso y el de mi esposo, las pudimos ver lícitas, pero realmente no todas son las mejores. Entonces, no es lo que tenemos a la mano, no es lo que pensemos, lo que creamos que podemos construir por ser experimentados o estudiados, sino es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en el momento indicado, como tú dijiste, en el tiempo apropiado y en el terreno que nos toca hacerlo. Carla, a veces es difícil porque a veces, no sé si te ha pasado, que a veces tienes que tomar una decisión y como que todo el mundo, la gente que está a tu alrededor, sí, decide esto. ¡Hazlo! ¡Do it! Y Espera. de repente, a veces uno dice, ok, ¿será que esto es lo que Dios quiere? Y a veces, aunque todo está a favor de que lo hagas, hay una convicción que llega dentro tuyo y que dice, no lo hagas. Ese es el Espíritu de Dios que a veces trae la convicción o establece su verdad en nuestro corazón en una forma inaudible. De tal modo que tenemos una convicción espiritual profunda respecto al asunto y a veces esa convicción no tiene nada que ver con la gente. Proverbios 19.20 habla de la convicción que a veces Dios nos da cuando tenemos que tomar una decisión. De que hay que escuchar la voz interna, de que no hay que escuchar la voz externa. Estaba escuchando una predicación de un pastor conocido y él estaba dando un ejemplo de un joven que no era cristiano, pero que sentía por convicción no pasar, no irse por una calle después de salir del trabajo. Se fue por esa calle, se frenó a echar gasolina. ¿Y qué pasó? Lo asaltaron y le robaron el auto. Y años después, cuando le preguntaban a él, oye, ¿pero cómo fue esa experiencia? Fue mala, pero lo más malo no fue que se llevaron el auto. Lo más malo es que yo sabía que no tenía que ir, porque algo dentro mío me decía, no vayas por ese lado, no vayas por ese lado. Y muchas veces, el que nos alerta es el Espíritu de Dios, Carlita. Y nosotros, tercos, vamos por ese lado y perdemos lo que lamentablemente Dios quiere que no perdamos. Sabes que una de las cosas es que hemos desarrollado como sociedad ese humanismo dentro de nosotros mismos, ¿no? De decir, no, 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 yo venzo mis temores. Sabe que hay una gran diferencia cuando el Espíritu de Dios te está diciendo algo, te está advirtiendo a una diferencia en que te sientas en temor. El Espíritu de Dios siempre te advierte pero no te muestra las cosas en temor. Siempre te pone como a pensar, ¿debería de ir o no debería de ir? Es como algo, por eso dice que redarguye. Te pone a pensar, bueno, yo voy a ir, no voy a ir, eh, que me toca, será este lado, será el otro lado, qué sé yo. Pero el temor ya es cuando tú dices, ay, si voy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué van a...? Ya es otra cosa, ya estás pensando en lo que te puede suceder a ti, no en lo que te conviene a ti. Entonces... Eso es muy importante saberlo. Y por supuesto, Diego, el consejo, la dirección de Dios, nosotros la podemos encontrar también mediante un consejo. Con frecuencia Dios nos habla por medio de otros. Esto lo dice en Proverbios 19, 20. ¿Cuántas veces necesitamos, Diego? Necesitamos urgentemente un consejo de alguien sabio. Porque quien nos escuche abunda. Tú te abres un Facebook Live y en las redes sociales y te pones a hablar y ahí a decir todo lo que quieras y obviamente van a haber muchas personas que te van a, a aconsejar, te van a consolar, esto y lo otro. 
pero también dentro de ese poco de personas, Diego, pueden haber esos consejos sabios que te van a, a, a ayudar a salir adelante. Y también de forma privada. Hablé del Facebook Live de una manera así, pues, muy, muy regular el día de hoy. Pero también lo podemos hacer por medio de un texto. ¿Sabes qué? Estoy pasando tal cosa. ¿Qué opinas? Pero hágalo siempre con personas sabias. Como estaba diciendo Rey Cantú, ¿te recuerdas? Las personas sabias que te aprecian, que te valoran y que saben que si buscas un consejo es porque necesitas prosperar. Y si tienes que esperar la crítica, enfréntala. Pero esta misma crítica va a ser constructiva y esta misma forma de crítica constructiva te va a exhortar a recibir el consejo y a ponerlo en práctica. Me asombra a veces cuando tenemos que tomar decisiones, cómo a veces no nos gusta escuchar el consejo de Dios, no nos gusta escuchar a la gente que nos ama, porque a veces la gente que nos ama nos dice la verdad que no nos gusta, pero nos encanta escuchar a aquellos sobadores de oído, aquellos que... Eh, a veces nos dicen cosas que no tienen que decirlo. Y hasta muchas veces pagamos por ir con psicólogos, pagamos por ir con consejeros, y vamos hasta con el pastor nuestro, ¿eh? Y le contamos la historia, pero no le contamos lo malo de la historia. Y, oh casualidad, a veces lo malo de la historia es lo que nosotros hemos hecho. Y cuando nosotros no contamos lo malo que nosotros hemos hecho, entonces es como ir al médico y decir lo malo que nosotros no tenemos. El médico nos da una medicina que no va a ser efectiva. El consejero del pastor nos va a dar un consejo que no va a ser efectivo. Tenemos que tener cuidado. No contemos lo que nos conviene. Si vamos a contar, contemos todo. Y abrámonos. Ahora, mucho cuidado porque a veces vas a pedir consejo al lugar incorrecto. Así. O a veces vas al lugar correcto, pero explicas la situación en forma incorrecta. Y si no eres completamente sincero, porque quieres tapar tu culpa, porque quieres tapar tus errores, vas a tomar decisiones equivocadas. Sabes que una de las cosas que yo aprendí eh, ya en un tiempo crucial de mi vida en que necesitaba un consejo, fueron dos cosas que una vez, una me dijo mi mamá y otra me la dijo mi esposo. En un día yo necesitaba consejo y mi mamá me dijo, hija, yo puedo aconsejarte esto, esto y lo otro. Pero si necesitas más consejo, no solamente busques a alguien que te aconseje, que solamente te ama. Porque a veces el amor, el amor limita a la sabiduría. Y ella me decía, busca una persona que te ame, pero que también sea sabia para que te pueda dirigir con amor y sabiduría, porque a veces el amor motiva a dar los consejos que se acomodan a tu situación para que cortar el tiempo y no sufras, y quitarte el procedimiento, pero busca la sabiduría. Y otra que aprendí de mi esposo fue que siempre dijo, cuando vayas a tener conflictos y necesites buscar el consejo o estés interesado en resolver algo para tu vida, para salir adelante en una decisión, Siempre toma más de dos opciones. Siempre escucha más de dos personas. Escucha el lado de uno y el lado de otro. Para que de esta manera, en esa abundancia, tú puedas empezar a abrir tu propio criterio. Ya que un líder, Diego, tiene que... Eh, hoy estaba leyendo eso. Eh, hoy estaba leyendo eso y me acordé de ti. Cuando estaba diciendo, si un líder, un consejero, un mentor, se acerca, usted se acerca a él y pide consejo... Si usted, si usted lleva un plan, lleva plan A y plan B, y su líder mira, su consejero, eh, mira de que es, ninguno de los dos le conviene, esta persona será suficientemente sabia para hacer el plan que a usted se necesita para salir adelante. Así le toque construirlo a él mismo como líder. Entonces, todo eso necesitamos, Diego, todo eso necesitamos conocerlo en el momento de a quién vamos a buscar para un consejo a la hora de buscar la dirección de Dios. Tomando decisiones. Tal vez usted está escuchando como Dunia Hernández, que va manejando. Saludos. Saludos, Dunia. También si usted a esta tarde va manejando y quiere llamarnos y hacernos un comentario, puede hacerlo al 214-787-1440. 214-787-1440. Si le gustaría compartir qué piensa usted, 
eh, en poquitas palabras, porque no tenemos tanto tiempo, pero le gustaría compartir qué piensa usted que eh, puede ser algo que ayuda a tomar decisiones sabias. Con todo gusto sienta la libertad de poder llamarnos. Algo interesante es el interés que nosotros tenemos. A veces, cuando tenemos que tomar decisiones, es importante saber y cuidar nuestro interés. ¿En qué sentido? En el que a veces nuestros intereses tienen que ver con cosas que son equivocadas. Si nos interesa solamente el dinero, entonces vamos a tener decisiones completamente egoístas. Pero si nos interesa siempre aportar valor a los demás y también que nos vaya bien en la vida, vamos a tener en cuenta a Dios. Y eso es muy importante, tener en cuenta a Dios en el momento de elegir algo o ya sea que digamos, vamos para el lado derecho, vamos para el lado izquierdo, es muy importante siempre escuchar la voz de Dios. Sabes que buscar la dirección de Dios también trae un alto grado de obediencia. La Biblia insiste en que la obediencia es indispensable para el creyente. Si obedecemos a Dios en todo, Él nos mostrará su voluntad. Así lo dice en 1 Samuel 15, 22. Y es ahí donde, como decimos, el, ese término común, donde la, donde la burra votó a Genaro. Porque queremos, Señor, aquí estoy, muéstrame tu voluntad. Y ya Dios te manda un mensaje, te dirige por medio de su Espíritu Santo y todo. Y ya uno dice, ok, ya sé cuál es, Señor, ya sé, ya sé. Ahora que sigue, obediencia, acción. Y es ahí donde nos quedamos, Diego. Mm. Nos quedamos y empezamos a pensar, la será de Dios. Y dentro de nosotros estamos conscientes que sí es de Dios. Pero estamos, ¿será que nos conviene? ¿Será que no nos conviene? Y se nos olvidan las horas de los consejeros invertidos, de las oraciones, de todos los consejos pastorales, de amigos sabios, no sabios. Bien, empezamos a entrar en nuestro propio criterio. Así que, audiencia, recuerde, la obediencia, la obediencia es algo indispensable para el creyente y definitivamente si obedecemos a Dios en todo, Él nos mostrará su voluntad, así lo dice en 1 Samuel 15, 22. Tener en cuenta las necesidades, evaluar las responsabilidades y por supuesto eh, saber que estamos en un proceso es importante para tomar decisiones. Sabes que Santiago 4, 17 habla de esto y habla justamente de poder ser sabio en el momento de tomar decisiones. Y a veces no es fácil. Eh, hay algo que pasa también. Y es que muchas veces, en el momento de tomar decisiones, eh, ponemos nuestros intereses personales por sobre lo que tenemos que poner, que es la voluntad de Dios. Y esta, eh, es, esto justamente es lo que nos da el, el pie para entrar a la conclusión, porque nos quedan que 13 minutos y hoy queremos terminar este tema. Ha sido un tema que ha sido de mucho provecho y yo creo que los dos hemos estado aprendiendo, Carla. Pero vaya que es difícil tomar decisiones. Y saliéndonos un poco de lo que estamos hablando, de las hojas. Te voy a hacer una pregunta personal y tú me la puedes hacer después a mí. Eh, ¿Qué ha sido en tu vida, y te pregunto así como amigo, ya que no nos escucha mucha gente, eh, ¿qué ha sido en tu vida algo que te ha, que te, que te ha eh, molestado para tomar decisiones sabias? ¿Qué ha sido un impedimento? ¿Qué ha sido algo que realmente, cuando tú dices, bueno, en el momento de yo tomar decisiones sabias, ay, esto siempre me molesta a mí. ¿Puedes identificar algo? Claro que sí. Sabes que en el tiempo en que nos movimos de Honduras para Estados Unidos, venimos con, con mis... Fue bien chistoso porque entramos eh, por Florida y supuestamente veníamos a Disney World y todo el rollo ahí con nuestros niños pequeños y llegamos y al día siguiente venimos en un diciembre que hay una gran nevada, algo lindo y todo hermoso. Luego empezamos a mi esposo a emprender su propio negocio y todo. Pero cuando, cuando yo empecé a ver, Diego, de que aquí no tenía una mamá donde irme el fin de semana, donde yo no podía decir, ok, mientras mis hijos van a la escuela, yo voy a continuar en la universidad, yo voy a continuar en el instituto, qué sé yo. Empezó como a sentarse en mi vida, como a decirme, ok, cambió tu vida, ya te diste cuenta. Porque cuando estabas allá en Honduras, tu mami estaba más cerca. Era todo diferente. Okay. Nuestra gente latina sabe. Yo vivía a un promedio de dos, tres horas en vehículo privado de tela, donde estaba mi mamá. Y el fin de semana, feriados para allá, playa, sol y mar y todo el rollo ahí. Y aquí todo diferente. O sea, Semana Santa y con frío. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Yo me quedo, me voy. Y luego empecé a ver que empe empezaron mis sueños 
ahora yo hice hasta una poesía de eso. Mis sueños yo los consideré que habían muerto, pero Dios solamente los puso a dormir, Diego. Mm. Pero cada vez que yo revivía esos sueños en mi corazón, sentían que eran como un impedimento para, ya, para yo poderme entregar totalmente al tiempo en que Dios me tenía en esa etapa que era criar mis hijos. Carla, pero te pregunto, digo, gracias por abrir tu corazón, porque no mucha gente lo hace, pero en el momento que te dabas cuenta que estabas aquí en Estados Unidos, que tu mami no estaba cerca, aunque la tenías por teléfono, no era lo mismo, te encontraste con una realidad y con una, me imagino que te debiste haber sentido un poco sola, ¿no? Un poco, me sentía muy sola. ¿Y, y cómo, qué hizo Dios para sacarte de, de esa soledad? Mira, yo pienso que Dios hizo, se lució. Primeramente que todo, porque tengo un esposo que nunca eh, lo vi deprimido. Siempre, no es un hombre positivo, es un hombre lleno de estrategias para todo en su wow, mente. Wow. Si él miraba triste a su esposa, él tenía algo para que su esposa entrara en un estado de conciencia del por qué se estaban haciendo las cosas mm. y a, a mirar el futuro de lo que venía con alegría y alimentarme de mi presente con el futuro. Pero también Dios, Dios al, en el momento en que yo dije, Señor, aquí yo realmente no creo que yo esté lista para tomar todas estas decisiones. Ahí fue donde Dios... Me, me llamó, me llevó casi de la mano a una iglesia que hasta el día de hoy es mi iglesia, Mundo de Fe. Y ahí, Diego, el Señor me empezó a hablar de que a veces tenemos sueños que tenemos que poner a dormir para vivir un presente del cual nosotros hemos decidido tenerlo más rápido que el sueño. A veces soñamos, pero ayer le decía a mi esposo, a uno de mis hijos, Sabes que ahora muchos muchachos se adelantan eh, con la cuestión de los matrimonios. De 20 a 30 eh, viven una vida como de 40 y 50 porque se aceleran. Todo es una etapa, pero si no la vives, cada etapa como se debe, vas a tener que estar viviendo las etapas anticipadas y vas a tener que estar enterrando tus anhelos y sueños hasta que se dé el momento que ya los puedas lograr. Entonces siento que eso pasó en mi vida. ¿Me entiendes? Yo dije, ok, pues Dios me trajo aquí, yo acepté venirme, fue mi decisión y entonces ahora yo tengo que poner a dormir mis sueños y a tomar la decisión mejor que hasta el día de hoy. Bendito Dios que me dio la fortaleza, Diego, para yo olvidarme de mis sueños, ponerlos a dormir y decir, bueno, si esta es tu voluntad, yo la hago, yo crío mis hijos Estuve un promedio de 17 años en casa ayudando a mi esposo con su negocio, criando mis hijos. Y cuando me tocó salir de casa, iba con mis sueños maduros, con mis sueños estabilizados y con mis sueños hechos realidad. Y yo creo que también ya era otra Carla la que iba. Definitivamente. No era una Carla que estaba solo ilusionada, no. sino que ya iba con un propósito y, que, y mucho más madura ¿no? y, y lista para estar en algo como lo que Dios hoy te ha puesto, los programas de la radio, el Increíble. Ministerio de Mujer, Visión y Visión. ¿Sabes qué, Diego? Mira, yo siento en mi corazón en este momento, y gracias porque fuiste un canal para hablar de esto. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en este momento, pero cuando Dios te da sueños a ti, querida audiencia, y te toca ponerlos a descansar un poco para entrar en una etapa de maduración antes de recibir eh, la realidad de tus sueños, no es que Dios te está diciendo muere a tus sueños, solamente vas a entrar en un tiempo de cultivarte, de aprender. Pero Dios es tan fiel, Diego, que si uno se somete a la decisión que Él está poniéndonos en nuestro corazón, cuando nos toca salir, Él se encarga de alinear las cosas. Yo siempre dije, bueno, televisión o radio, más televisión que radio, y ahí estaba, que escribir. Y Dios fue alineando las cosas, te soy sincera, sin yo buscarlas. Sin yo buscarlas, Dios fue alineando las cosas en lo que yo de jovencita había anhelado. En aquellos sueños que había puesto a descansar en la presencia de Dios, por mientras me tocaba hacer la misión 
que él me había encomendado en ese tiempo, que eran mis hijos. ¡Wow! Tremenda conclusión para hoy, tomando decisiones, pero tenemos una llamada. Buenas tardes, gracias por tu paciencia. Te escuchamos. Sí, Diego, yo quería compartir. Eh, a mí me tocó tomar muy... Bueno, no, no sabía cómo hacer, ¿verdad? Porque mi papá falleció cuando yo tenía tres años de estar en este país. Uh -huh. Y me avisaron que había muerto de un cuarto de la noche a la mañana, murió. O sea, fue algo muy rápido. Y recordaba que la una Navidad anterior me había dicho, te vas para Estados Unidos y abrázame porque ya no, cuando regreses ya no vas a, ya no voy a estar acá. Y yo le decía, no, te va a estar acá, yo regreso y así, ¿verdad? Entonces me, to me tocó tomar la decisión de irme para Honduras o quedarme aquí en Estados Unidos. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer? Yo quiero estar allá contigo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Pues vaya, está descansando, eh, que en tu memoria, en tus recuerdos queden, eh, recordarlo vivo, él ya falleció, ya no, ya no hay nada que tú puedas hacer más que venir a enterrarlo. Y para nosotros es mejor que tú tú te quedes allá. Yo viví mi duelo aquí de mi papá, que había fallecido, ¿verdad? Y después de eso yo me moví para que mi mamá pudiera venir a Estados Unidos. Yo le decía a mi mamá, mamá, tienes que sacar visa, tienes que hacerlo. Yo quiero verte, yo no quiero que tú te me vayas y, y yo aquí y, y sin verte, ¿verdad? Entonces fui, fui de bendición para mi mamá y para mi hijo que quedó allá porque ellos lograron sacar visa. Ellos vienen cada año a verme. Mamá dice... Cuando yo soñaba por estar en Estados Unidos, yo nunca, y ahora ella viene cada año, yo la disfruto, yo la llevo a todos lados que ella quiera ir, y, y al final me tocó tomar una decisión basado a los consejos de una madre, ¿verdad? Y, y no me arrepiento de la decisión que tomé, porque fui un canal de bendición para que ellos pudieran venir acá. Ya tengo cuatro hermanos que han venido, mi mamá y mi hijo. Y wow. Estamos orando por mi otro hermano que venga, ¿verdad? Porque si yo me hubiera ido, ellos no hubieran tenido la oportunidad de venir a conocer, de venir a, a este país, ¿verdad? Entonces creo yo que, que Dios siempre, por, mi, por medio de nuestras madres, también eh, hay una manera de, de tomar una mejor decisión, porque a mí cualquier cosa, yo corro con mi mamá y con yo digo y le pido a Dios, confírmame, Señor, confírmame, tú ya sabes con quién. Y yo ya luego hablo con mi mamá y sí, hay... hay eh, respuesta, porque a veces uno toma decisiones por emociones, ¿verdad? Eh, pero cuando hay alguien que está ahí eh, esperando, eh, nosotros siempre tenemos que recorrer a, primeramente a Dios, ¿verdad? Ya ya después a esa persona a la que nosotros creemos que sí nos va a dar un buen consejo. Así es. Y, gracias por gracias por eh. compartir. ¿Cuál es tu nombre? Dunia. Dunia, gusto en saludarte. Dunia, Dunia. Oye, yo sabía que esa voz yo la conocía. Oye, ¿y sabes qué, Dunia? Quédate ahí Perfecto. porque vamos a cerrar el programa contigo. Quédate ahí. Yo creo, chicas, que eh, lo que acaban de compartir ustedes dos es muy similar y yo creo que no es coincidencia. Por un lado, Carla estaba mencionando en el momento de tomar decisiones, tuvo que dejar de tomar decisiones que ella quería tomar para poder hacer lo que Dios le mandaba hacer, que en ese momento era ser mamá, ser esposa. Se rodeó también de gente muy sabia que la amaba. En este caso mencionó no solo al Señor, sino mencionó también a su esposo Samuel, que en ese momento siempre estuvo sosteniéndola. Y Dunia acaba de, en cierta sí, forma, dar otro parecido. ejemplo, pero que tiene parámetros iguales. Tiene que ver con la mamá y tiene que ver también con un momento difícil, la partida de su papá con el Señor, y tener que tomar un consejo que no fue fácil. Pero ese consejo que tomó Dunia y que le dolió no tener que haber ido en ese momento, le sirvió para después poder ser el puente, el canal para que sus hermanos vinieran y hoy estén aquí en Estados Unidos. Yo creo que el tomar decisiones tiene que ver con eso, chicas. Y para nuestros oyentes, que estén muy atentos. Porque las decisiones a veces no vamos a poder tomar siempre las decisiones que queremos, pero a veces vamos a tener que amar las decisiones que tomamos. Oh, en un momento, mi amigo Jerry Inocencio me dijo, no puedes estar en el aire como locutor si quieres ganar un, un buen dinero para tu familia. Tienes que trabajar en la administración. Uh -huh. Y me puso en la administración y yo tené, te, tuve que dejar lo que amaba por hacer lo que necesitaba pero después aprendí a amar lo que necesitaba. Yo creo que Dios siempre nos da una perspectiva. Así es. Y creo que hoy, para tomar sabias decisiones, así como lo hizo Dunia, así como lo hizo Carla, así como me ha tocado hacer a mí en algún momento, 
te queremos aconsejar de que pongas a Dios primero, de que las decisiones, eh, las decisiones que le agradan a Dios son las decisiones que comienzan con Él, como Proverbios 4.11. Son las decisiones que están de acuerdo con su palabra, como lo dice el Salmo 119, 133. Son las decisiones que logran su propósito, como lo dice Filipenses 2.13. Son las decisiones que dependen de la fortaleza de Dios, como Filipenses 4.13 lo dice también. Y son las decisiones que glorifican a Él. Y hoy, después de mucho tiempo, vemos a dos hijas agradecidas, contentas. Una que no esperaba estar en algún lugar y hoy está frente a los micrófonos de mucha gente y Dios le presta los corazones y la mente de miles de personas y otra la tenemos a través de la línea como lo es Dunia que sirvió como un puente no solo para traer a sus cuatro hermanos sino todo lo que Qué vienen hermano. con ellos que son cuatro familias cuatro y cuántos hijos vendrán y cuántas historias nos habrá cambiado gracias a la decisión de Dunia así que Dunia gracias por ayudarnos a cerrar el programa <risa> No, bendiciones, hermanos, y ahí ánimo, y siempre estamos escuchándolos. Claro que sí, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, y por supuesto, un abrazo muy especial a tus pastores, Riz, y también a tu congregación, de veras, qué sorpresa que hayas llamado, y sabes que, Diego, olvidémonos, de veras, audiencia, olvidémonos de mantener esa presión eh, bajo nuestras vidas, alertándonos día a día, olvidémonos de la presión externa, Olvidémonos de la presión interna y recordemos, recordemos que Dios tiene buenos planes de bien y no de mal para nosotros y que si Él puso en nosotros algún sueño o sueños que por el momento no se pueden realizar, prestémonos, seamos obedientes, no seamos reacios, seamos suaves de corazón y prestémosle nuestro corazón a Dios, démosle nuestro corazón a Dios para que Él nos mande por todos esos territorios a, a mandar, a probar, a experimentar como buenos soldados de nuestra propia historia. Y créalo, ya cuando usted pase todo este tiempo, toda esta tarea, usted va a salir más que listo. Y el primero en que la va a sorprender en darle a luz a aquellos sueños que usted un día puso a descansar, va a ser Dios, porque Él es fiel, Diego, y cuando nosotros le somos fiel a Él, él es más fiel aún con nosotros. Bueno, bueno, nos tenemos que ir. Hoy día excelente tema. Toma de decisiones. Eh, seis de la tarde en punto. Maneje con mucho cuidado muchas tormentas en el Metroplex. Se nos dice que por favor manejen con cuidado, que tengan cuidado también por pasar por las áreas que comúnmente se inundan porque está cayendo mucha agua. Si no tiene que salir a la calle, por favor no salga. Si va manejando, maneje con mucho cuidado. Si está lloviendo mucho donde usted está manejando, bueno, tome un minuto también para ponerse tal vez debajo de un puente y protegerse. Mejor llegar seguro a casa y llegar. Así bueno, es. Carlita, ¿nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cumplimos con parte 1 y parte 2 de toma de decisiones. Muchísimas gracias por prestar su tiempo, su corazón. Esperamos que esto haga acción en su vida. Y sobre todo, por favor, esté alerta de sus familiares que están en casita. Y si usted no tiene que salir, como dice Diego, deje que pase la tormenta y luego salga. Chao. Final, final, no va más. Ilumina tus tardes, volverá mañana. Oh, 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 oh.